விஜய் சேதுபதி யார சொன்னாரு அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி எழுப்பின போது அவர் யாரையோ சொல்லியிருக்கிறார் அந்த மாதிரியான ஒரு புகார் தெரிவித்தவர்களை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா இதெல்லாம் நடக்குது தானே தமிழ் சினிமாவில் இப்படியான ஒரு மத பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்காக நிறைய பண உதவிகள் செய்யப்படுகிறது இந்த மாதிரி நடிகர்கள் பயன்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் உண்மைதானே அப்படிங்கிறார் அர்ஜுன் சம்பத் ஒரு பதிவு அதற்கு இவருடைய பதில் வேற வேலை இருந்தா போய் பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வேதனையோடு ஒரு பதில் போட்டிருக்காரு அதை உள்ளுக்கு அதை அதை நான் பூரா படித்தேன் அது மட்டும் இல்லை ஒரு வீடியோவும் உள்ளாவிக்கிட்டு இருக்குது அதை பூரா உட்காந்து கேட்டேன் எனக்கு என்ன முதல்ல ஒன்றும் புரியலைன்னா நம்முடைய அரசியல் சாசனம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது ஒரு மதத்தை பின்பற்ற இந்திய குடிமக்களுக்கு உரிமை உண்டு ஒரு மதத்தை பரப்ப உரிமை உண்டு ப்ராபகேட்டுங்கிற வார்த்தையே இருக்குது அரசியல் சாசனம் இதோடைய அர்த்தம் வந்து என்னான்னா அந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமாக ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு போவதற்கும் இந்தியர்களுக்கு உரிமை உண்டு மத மாற்றம் நடந்துட்டால் ஏன் இப்படி அல்லோ பல்லோன்னு சத்தம் போடணும்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அது அவங்கவுங்க உரிமைங்க இப்போ என்னை யாராவது கட்டாயப்படுத்தி மத மாற்றம் பண்ணிவிட்டாங்க வம்பா வந்து என் கழுத்தில் வந்து சிலுவையை போட்டு போட்டுட்டாங்க அல்லது தொப்பியை வச்சு விட்டாங்க ஒரு மத சின்னத்தை வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னால் கண்டிப்பாக அது தப்பு அது அது அந்த புகாரின் மீது உண்மையிலே போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லை இதில் இந்த இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது பணத்தை காட்டி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் பயன்படுத்துகிறாங்க பணத்தை காட்டி விட்டாலே அவர்கள் ஆசையை தூண்டி பணம் கொடுக்குறோம் நீங்கள் இங்கே வந்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா அது ஒரு அது ஒரு வகையிலான கட்டாய மத மாற்றத்துக்குள்ள முதல்ல இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கா இல்லையா ஒன்றும் தெரியல நான் வந்து சட்டப்படி போகிறேன் உங்கள்கிட்ட இப்போ ஏதேனும் சட்டம் இருந்தால் இந்த மாதிரி பணத்தை காட்டினாலே அதனால நம்ம மதம் மாறிட்டாரு அப்படின்னாலே அது சட்டப்படி தப்புன்னு எதேனும் சட்டப்படுத்துச்சா அது சட்டத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்க எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை அந்த சட்டம் சரியாக இல்லையாங்கிறது கூட அப்புறம் பார்ப்போம் சட்டம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை அமல்படுத்தி தான் ஆகணும் பட் இந்த அதை நான் அந்த வீடியோ இதெல்லாம் பார்த்தா அது எப்படி தெரியுமா இருக்குது அவங்களாம் என்னென்னமோ போட்டு முடித்து போட்டு அவை சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியஸ்தர்கள் முக்கியமான பிரபலங்கள் இந்த மாதிரி கிறிஸ்தவ மத மாற்றத்தில் படு தீவிரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயும் ஒரு வீடியோவில் என்னென்னா நடிகர் விஜய் மீது ஐடி ரைடு வரும் என்று நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் அல்லவா அது இப்பொழுது நடந்துருச்சு அல்லவான்னு வருது இல்ல இப்போ நீங்க சொல்றது சட்டத்தின் அடிப்படையில் அப்படின்றத நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கேள்வி என்னன்னா நடிகர் விஜய் விஜயினுடைய ஒரு படம் பிகில் திரைப்படத்தினுடைய பின்னணியில இந்த மாதிரியான பண்டிங் நடந்திருக்கிறது அதை தொடர்ந்து விஜயும் விஜய் சேதுபதியும் ஒரு படத்துல இணைறாங்க அங்கதான் விஜயனுக்கு வருமான வரி சோதனை அப்படிங்கிறது தொடருது உடனே அந்த படத்தில் நடிக்கிற இன்னொரு நடிகரான விஜய் சேதுபதியும் அதனுடைய நீச்சியா தொடர்ச்சியா வர அதுதான் இப்ப கேள்வி அது அதுதான் கொடுமைங்கிறேன் நான் அதுதான் அநியாயங்கிறேன் எங்க வருமான வரி விவகாரம் அதற்கான விசாரணை ரெய்டு இதெல்லாம் தனியா பார்க்கணுங்க இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன பார்க்கணும் சட்டவிரோதமாக மத மாற்றம் நடந்திருக்கா என்று இதை நீங்கள் தனியாக பார்க்கணும் அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குமே ஆனால் அது சட்டவிரோதமாக நடந்திருக்குமே ஏன்னா அதே மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க அவங்க அந்த அந்த வீடியோலையும் சரி இந்த பதிவுலையும் சரி ரொம்ப அசால்ட்டாக ஆகவே அங்கே மத மாற்றத்துக்கு பல வேலைகள் நடந்துச்சு ஆகவே ஐடி ரைட் நடந்துச்சு அப்போ மத மாற்றம் நடந்து ஐடி ரைட் வருமா ஐடி ரைட் அதுக்கு தான் வச்சுருக்கீங்களா எங்கள் நிதியமைச்சர் சொல்ல சொல்லுங்க அது ரொம்ப கரெக்டுங்க இது என்ன அநியாயமாக இருக்குது அர்த்தம் இல்லாமல் அபத்தமாக சட்டவிரோதமாக இருக்குது இந்த பதிவுகள்லாம் ஏன்னா இது ரெண்டு தனித்தனியான விஷயம் ஐயா ஒருத்தர் வருமான வரி ஒழுங்கா கட்டல அவர் தப்பு பண்ணியிருக்காரு வருமான வரித்துறைக்கு பூரண அதிகாரம் உண்டு அந்த வருஷப்படி போங்க ஆனா எல்லாருக்கும் போனோம் இல்லை நீங்க சொன்ன அந்த பதிவுல படிச்சுதா சொன்ன பதிவுல பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் அப்படிங்கறதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நேரடியா அந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது இப்படி சுத்தி வளைச்சுதான் இந்த மாதிரியான காரணங்களை தான் காட்ட முடியுங்கிற ஒரு சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இல்ல இல்ல என்ன அதுதான் சொல்ல வரது அநியாயங்க நீங்க வருமான வரியில தப்பு பண்ணா வருமான வரி சட்டம் படி வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை எடுத்து யார் தப்பு பண்ணாலும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் இப்ப வந்து பாஜக தேசிய செயலாளர் பதிவு போட்டிருக்காரு சினிமா துறையில் கருப்பு பணம் மிக தீவிரமாக இருக்கு அப்படின்னு அப்படி என்றால் நீங்க எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இயல்பாக சூப்பர் ஸ்டார் தான் இப்ப சூப்பரா இருக்கும் எங்க அதுதானுங்க இயல்பு சினிமா துறையில் கருப்பு பணம் இருக்கிறேன் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நீங்க அவருக்கு வந்து எல்லா சலுகையும் தருவீங்க வந்துகிட்டு இருக்கு செய்தி ஆனா விஜய் மீது மட்டும் நடவடிக்கை அதுதான் பாரபட்சங்கிறேன் அந்த குற்றச்சாட்டினுடைய தொடக்கமே மத மாற்றத்திற்காக அவர்கள் மதம் மாறியதற்காக திரைத்துறையில் இருக்கிறவர்களை இன்னும் மூளை செலவு செய்து மதம் மாற்றுவதற்காக ஒரு பெருமளவு தொகை கொடுக்கப்படுகிறது
அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை வச்சுருக்கீங்கன்னா ஐயா இப்படியெல்லாம் மத மாற்றம் நடக்கலாம் ஏன்னா அரசியல் சாசனம் சொல்லியிருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி வேறு மாதிரி கட்டாயப்படுத்துவது போல் நடக்கக்கூடாது நடந்தால் அந்த சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்க எனக்கு ஆட்சேபணம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க மத மாற்றம் செய்வதே தப்புங்கிறீங்க இது அரசியல் சாசன விரோத பேச்சுங்கிறேன் நான் நீங்கள் எடுத்து போய் படித்து பாருங்க பேசுகிறவங்க ஒன்றே சொல்லுவேன் இந்த நாட்டில் ஆதி காலத்திலேருந்து மத மாற்றம் நடந்திருக்கு என் தமிழன் அந்த காலத்தில் சமண மதத்திலையும் பௌத்த மதத்தில் இருந்தான் அங்கேருந்து சைவத்துக்கும் வைணவத்துக்கும் மாறினான் அல்லது மாற்றப்பட்டான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அந்த மத மாற்றமும் தப்புன்னு இப்ப சொல்லுவாங்களா